সো আসুন শুরু করা যাক আমাদের প্রথম টাস্ক প্রথম টাস্কের মধ্যে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে পরিচিতি কোশ্চেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা আসলে ইম্পর্টেন্ট যদি আমরা প্রশ্নটা বুঝতে পারি তখন খুব সহজেই আমরা আনসারগুলো সলভ করতে পারি বা কোশ্চেন সাজাতে সহযোগিতা হয় আমাদের আনসারগুলো লিখতে সুবিধা হয় তো চলুন দেখা যাক প্রথমে প্রশ্ন বুঝাম বা কোশ্চেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে বিষয়টা আছে প্রথমে প্রশ্নটা দেখতেছেন যে নাও ডেজ পিপল আর প্রডিউসিং মোর এন্ড মোর রাবিস তার মানে কি ইদানিং ইদানিংকালে মানুষ বেশি বেশি ময়লা আবর্জনা তৈরি করতেছে এটা একটা স্টেটমেন্ট ময়লা আবর্জনাগুলো তৈরি করতেছে এটা একটা স্টেটমেন্ট সো এই স্টেটমেন্টের সাথে কোয়েশ্চেনগুলো কি কি আছে আমরা দেখি যদি দেখি হোয়াট ডু ইউ থিং দিস ইজ হ্যাপেনিং আপনি কেন মনে করেন এগুলো হচ্ছে ওই যে ময়লা আবর্জনাগুলো তৈরি হচ্ছে সো আপনি কেন মনে করেন এগুলো হচ্ছে কারণগুলো কি কি হতে পারে এবং নেক্সট অপশনে আপনি যেটা দেখতেছেন যে প্রবলেম সলিউশনের ক্ষেত্রে হোয়াট ক্যান গভর্নমেন্ট ডু হেল্প রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ রাবিস প্রডিউসড মানে এই রাবিশগুলো এই ময়লাগুলো যে প্রডিউস হচ্ছে এগুলো রিডিউস করার জন্য এই ময়লাগুলো কমানোর জন্য গভর্নমেন্ট কি করতে পারে মানে গভর্নমেন্টের করণীয়গুলো কি এগুলো লিখতে হবে তার মানে আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে প্রবলেম সলিউশনের দুইটা পার্ট একটা পার্ট হচ্ছে তার কজগুলো আলোচনা করব আর অন্য পার্টে গিয়ে আমরা তার সলিউশনগুলো আলোচনা করব এটা হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট সব এক পার্টে হচ্ছে তার কজ বা কারণগুলো আর অন্য পার্টে তার সলিউশনগুলো গিভ রিজন ফর ইউর আনসার অ্যান্ড রিডিউস ইনক্লুডিং যে এক্সাম্পলগুলো আছে অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো আছে আপনি আগের মতোই এটা এক্সপ্লেন করবেন অ্যান্ড মিনিমাম আপনাকে লিখতে হবে টু ফিফটি ওয়ার্ডস যেটা এজ ইউজুয়াল টাস্ক টু তে থাকে তো মূলত আমাদের প্রশ্নটা কি আছে প্রশ্নটা হচ্ছে একটা প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে রাবিশ প্রডিউসিং নিয়ে ইদানিংকালে মানুষ ময়লা আবর্জনাগুলো বেশি প্রস্তুত করতেছে বা বেশি ময়লা আবর্জনা করতেছে যেটা পরিবারের জন্য ক্ষতিকর এবং এটা কারণগুলা কি তো আমরা সাইড ওয়ানে দেবো কারণগুলো আর অন্য সাইড যেটা আছে সাইড টু হোয়াট ক্যান গভর্নমেন্ট টু হেল্প রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ রাবিশ ওই রাবিশগুলো করতে রিডিউস করতে কি করা লাগে ওইটা সলিউশনগুলো দেবো অন্য পার্টে এই হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং আই হোপ আপনারা প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন খুবই সহজ একটা প্রশ্ন এবং খুবই ইজি মেথড আমরা এটা সলভ করা ট্রাই করবো ইজ ইজ ওয়ান তো এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ ওয়ান তাহলে স্টেপ টুতে যদি আমরা যাই স্টেপ টুর যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি আমরা এজ ইজ ওয়াল আগের মতোই যেটা স্টেপ টুতে যেটা করতে করে নিতাম আমরা ব্রেইন স্ট্রমিং ব্রেইন স্ট্রমিং মানে হচ্ছে আমি যে বিষয়গুলো লিখতে যাচ্ছি ওই বিষয়গুলোই আগে থেকে একটু সাজিয়ে নেওয়া আমরা চমৎকারভাবে আগের ক্লাসগুলোতে ব্রেইন স্টোরমিংগুলো দেখেছিলাম যে কীভাবে ব্রেইন স্টোরমিং করে আমরা খুব সহজেই লিখতে পারি একটা এসে সাজাতে পারি তো যদি আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন অবশ্যই দেখে নেবেন ঝটপট তাহলে আসুন ব্রেইন স্টোরমিংয়ের বেলায় ব্রেইন স্টোরমিং এখানে যেটা বলা হয়েছে যে অবশ্যই ইংলিশে লেখা হয়েছে বাট আমি যদি বাংলা একটা সহজে বলে দিই আপনাদের জন্য সুবিধা হবে যে এটা অনেকগুলো অপশনস এখানে দেওয়া হয়েছে কিছু কিছু কজগুলো আলোচনা করবেন কিছু সলিউশন নিয়ে আলোচনা করবেন এই দুইটা সাইড যে অপশনগুলো আছে এই অপশনগুলো থেকেই আপনি এক্সপ্লেন করবে এটা বলা হচ্ছে এখানে দেখছি এর বেশি কিছু না চাইলে ইংলিশটাও পড়ে নিতে পারেন পরে সার মর্মটা এইটাই দাঁড়াবে সো আমরা আসি এর পরের অংশগুলোতে এরপরে কি কি আছে দেখুন সাইড ওয়ান সাইড টু দেখি কি আলোচনা হবে সেটা একটা সাজিয়ে নিলাম প্রবলেম অথবা ইস্যুজ নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করব তখন রাবিস প্রডিউসিং এর বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আর যখন সলিউশন নিয়ে আলোচনা করবো কোয়েশ্চেন টাইপের নেক্সট অপশন দ্বিতীয় পার্টে গিয়ে আমরা কোয়েশ্চেনের সলিউশন অপশনটা আলোচনা করে নিব ঠিক এর বেশি কিছুই না এখানে কতগুলো প্যারাগ্রাফ নেওয়া যায় এখানে হ্যাঁ আপনি তিনটা 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 পয়েন্ট নিলে হবে অথবা আপনি চাইলে তিনের বেশি পয়েন্টও নিতে পারেন যদি আপনার লেখার কোয়ালিটি ভালো থাকে আপনার স্যান্ডেজ স্ট্রাকচার মেনটেন সুন্দর হয় ইউ ক্যান গো ফর ইট নো প্রবলেম সো আসুন এর পরের অংশতে যে পরের অংশটা আমরা ব্রেইন স্টোরমিং সাজাবো অ্যান্ড এজ ইউজুয়াল আপনাদের সুবিধার্থে আমি আগের মতোই ব্রেইন স্টোরমিংটা সাজিয়ে নিয়েছি এবং আই হোপ আপনারা এই ব্রেইন স্টোরমিংগুলো দেখেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের আগের স্ট্রাকচারগুলোর সাথে খুবই মিল আছে এগুলো সো প্রথম পার্টে আমরা যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে কজ কজগুলো কি কি আছে প্রথমে দেখেন ওভার ইউজ অফ ডিসপোজাল প্রোডাক্টস মানে ময়লাগুলো কেন তৈরি হচ্ছে বা ময়লা হওয়ার কারণ কি এর কারণগুলো এখানে বলা হচ্ছে ওভার ইউজ অফ ডিসপোজাল প্রোডাক্টস তারপরে কি আছে প্যাকেজিং ডিসপোজাল প্রোডাক্টস এর ব্যবহারটা বেড়ে গেছে একটা কারণ ময়লা হওয়ার জন্য প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে যেটা আছে 
প্যাক করার বিষয়টা অনেকগুলা প্রোডাক্টস এখন আমরা যে প্রোডাক্টগুলো বাজার থেকে কিনে না কেন সবগুলা প্যাক করা থাকে পলিথিনে মোড়ানো থাকে সো এগুলা নষ্ট হয় না এগুলা অনেক দিন পরিবেশে পচে পড়ে থাকে কিন্তু পচে না এই বিষয়টাই আসলে পরিবেশ নষ্ট করার জন্য দায়ী এটা টকশনস ওভার ইউজ অফ প্লাস্টিক প্লাস্টিকের ব্যবহারটাও বেড়ে গেছে এই বিষয়টাও একটা কারণ পরিবেশকে ময়লা করার জন্য দ্বিতীয় যে লাস্ট পার্ট নট লিস্ট যে পয়েন্টটা আছে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক রাবিশ ইলেকট্রনিক্স অনেক রাবিশগুলো আছে মানে ইলেকট্রনিক ভালভ ইলেকট্রনিক ডিভাইসেসগুলো নষ্ট হওয়ার পরে আমরা যখন ফেলে দিই এটা পরিবেশের কোনো একটা অংশ জুড়ে পড়ে থাকে এবং এটা দিনের পর দিন পরিবেশকে নষ্ট করতে থাকে যেমন আপনি মোবাইলের চার্জারটাই চিন্তা করেন আপনি চার্জার নষ্ট হওয়ার পর এটা ফেলে দিলেন কিন্তু এটা পরিবেশের কোনো একটা অংশ জুড়ে পড়ে আছে এইভাবে আরও অনেক ইলেকট্রনিক রাবিশগুলো আছে যেগুলো পরিবেশে পড়ে থাকে পরিবেশকে নষ্ট করে সো এই কজগুলা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হচ্ছে যেন আপনাদের বুঝতে পারছেন সো আমার দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া এখন আপনারা নিজের মতো করে নিজের পয়েন্টগুলো সাজিয়ে বলতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আগের মতোই আমরা সাজিয়ে লিখব এরপর কি আছে সলিউশন গভর্নমেন্ট কি করতে পারে গভর্নমেন্ট প্রথমেই যেটা করতে পারে অ্যাওয়ারনেস সচেতনতা তৈরি করতে পারে মানুষের মধ্যে এবং এরপরে যেটা আছে এনসিওরিং রিসাইকেল তার মানে কি রিসাইকেলের যে বিষয়টা আছে ওইটা এনসিওর করা মানুষের কাছে রিসাইক্লিংয়ের উপকারিতা তুলে ধরা মানুষ বারবার যাতে রিসাইক্লিং বিষয়টা নিয়ে একটু খামখেয়ালপনা ছেড়ে এটা কাজ করতে পারে এটা একটু এনসিওর করা তারপর কি আছে রিউজের ব্যাপার এনকারেজিং রিউজ আরেকটা পয়েন্ট একটা বিষয়ে যদি পুনরায় আমরা রিউজের বিষয়টা তুলে আনতে পারি সো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ময়লা আবর্জনাগুলো কমে যায় এটা আমাদের বাড়িতে যখন আমরা খেয়াল করেন দেখতে পারবেন যে পোশাক আর ফাইনালি যে পয়েন্টটা আছে ল এনফোর্সমেন্ট মানে আইনের প্রয়োগ অনেক কিছু আছে শুধু আইন প্রয়োগ করলেই সমাধান হয়ে যায় যেমন বেশ কিছুদিন আগে আমরা আমাদের দেশে যেটা খেয়াল করেছিলাম পলিথিনের বিষয়ে একটা গভর্নমেন্ট একটা স্টেপ নিয়েছিল পলিথিন ইউজ করলে এই জরিমানা এটা পানিশমেন্টের আওতা নেওয়া হয়েছিল সো অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছিল পরিবেশের ক্ষেত্রে পলিথিনটা কমে যাচ্ছে সো এইভাবে আইনের প্রয়োগ করেও কিন্তু আমরা পরিবেশকে বাঁচাতে পারি এটা গভর্নমেন্টের করণীয় অপশন এক সাইডে আমরা আলোচনা করলাম কজগুলাম তার অন্য সাইডে আমরা আলোচনা করলাম তার সমাধানগুলা এই হচ্ছে আমাদের ব্রেইন স্টর্মিং এখন আমরা কি করব সেম আগের স্টেপ অনুসারে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এই পয়েন্টগুলা নিজের মতো করে সাজিয়ে লিখব এবং তার সাথে সাথে এক্সাম্পল অথবা নিজের ওন এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি কোনো এক্সাম্পল পাই অথবা রিজেনগুলা পাই তখন এটা আলোচনার মাধ্যমে নিয়ে আসবো এটা হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট আই হোপ আপনারা ব্রেইন স্টর্মিংটা বুঝতে পারছেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আপনার কমেন্টে জানাতে কখনোই ভুল করবেন না সো চলুন শুরু করা যাক অ্যান্ড নেক্সট অপশন লেটস রাইটিং আসাম রাইটিংটা শুরু করা যাক সো আপনারা চাইলে প্যান অ্যান্ড পেপার নিয়ে বসতে পারেন অথবা আপনার এই ভিডিওটা দেখে পরবর্তীতে স্ক্রিনশট নিয়ে প্র্যাকটিস করে নিতে পারেন তবে আমি সব সময় যেটা সাজেস্ট করে আসি প্যান অ্যান্ড পেপার নিয়ে ক্লাস শুরু করা প্যান অ্যান্ড পেপার নিয়েই লেসন স্টার্ট করা সো চলুন শুরু করা যাক প্রবলেম সলিউশনের রাইটিং টাস্ক টু এবং ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশনে আমরা যদি দেখি এজ ইজ ওয়াল আগের মতো প্যাটার্নগুলো আপনার অবশ্যই মনে আছে যে প্যাটার্নগুলো বলেছিলাম অ্যান্ড সেই অনুসারে আমরা এখন লিখতে যাচ্ছি প্রথমে যেখানে একটা ইন জেনারেল কন ইটস ট্রু দ্যাট পিপল দিস ডেজ আর প্রডিউসিং ফার মোর রবিস দ্যান এভার বিফোর হ্যাঁ এটা সত্য যে ইদানিংকালে মানুষ আগের জন্য এক বেশি ময়লা আবর্জনাগুলো তৈরি করতেছে অ্যান্ড দেন এটা কেন হচ্ছে এটা একটা অপশন এখানে বলে দিলাম ইট পার্টলি বিকজ অফ মডার্ন লাইফ স্টাইলস এটা মডার্ন লাইফ স্টাইল ইট করার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই হচ্ছে অ্যান্ড পার্টলি বিকজ পিপল আর কি আছে নাও মোর এফ্লুয়েন্ট দ্যাট they can afford many products so lager che manush onek beshi product gula kinte pare ba sokkhomota tader beleche ba affluent hoyeche manush onek gula ache ekta jaygay onek gula product kine ne manush ei bishoy gula eta in general ekta point er view diye amra topic ter introduction ta sajalam dekhen introduction e ashole khub beshi jotilotar kono bishoy ekhane nai oneke ekhane bolen je next option e arekta sentence jog kore bolben ha tar porobortite ami amar ei রাবিশ প্রডিউসিং এর কজ এবং সলিউশন বলে আলোচনা করতে যাচ্ছি এই পয়েন্টটাও যুগ করে দেন হ্যাঁ দেওয়া যায় তবে আমার আমি যে মূল থিওরিটা আমি বিশ্বাস করি যে বেশি লিখলেই বেশি মার্ক না মানে অথেন্টিক্যালি মানে যেটা আছে খুব গুছিয়ে কম লিখার মধ্যে অনেক মার্ক পাওয়া যায় যদি আমি সুন্দরভাবে এটা সাজাতে পারি 
সেই হচ্ছে আমার মূল টার্গেট সো এই ইন্ট্রোডাকশনের বেলায় আমরা এটা গেলাম নেক্সট যদি আমি বলি যে আমি কি নিতে পারি আমরা বডি ওয়ানে যেতে পারি আই হোপ আপনারা ইন্ট্রোডাকশনটা বুঝতে পারছেন সো চলুন বডি ওয়ানে যাওয়া যাক বডি ওয়ানটা আমরা এজ ইজ ওয়ান সেম আগের মতোই যেটা দিব সেটা হচ্ছে যে প্রথমে একটা সেন্টেন্স দিব দেন ওয়ান বাই ওয়ান শুরু করব দেখেন এখানে যে সেন্টেন্সটা আমি দিলাম এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কি নামে পরিচিতি দিয়েছিলাম আগের ক্লাসগুলোতে হয়তো আপনার মনে আছে দেয়ার আর এ নাম্বার অফ রিজন ওয়াই মডাল পিপল আর প্রডিউসিং অ্যাক্সেসিভ অ্যামাউন্ট অফ রাবিস তার মানে কি এটা হচ্ছে আমাদের টপিক সেন্টেন্স রাইট ইউ সো টপিক সেন্টেন্সটা এজ ইউল নেওয়ার পরে আমরা যেটা নেই সচরাচর একটা লিঙ্কার্স দিয়ে শুরু করি আমি নিলাম টু বিগিন উইথ আপনারা যে কোনো একটা লিঙ্কার্স নিয়ে প্রথম পয়েন্টটা যোগ করতে পারেন আমরা প্রথম পয়েন্টটা কি ছিল ওই পয়েন্টটা আমরা এখানে নিয়ে আসবো যেটা আছে টেক্সট অপশন দেখেন এখানে কি আছে ডিসপোজাল প্রোডাক্টসের যে বিষয়টা আমরা প্রথম পয়েন্টে নিয়েছিলাম ওইটা এখানে দেওয়া আছে দেয়ার আর হ্যাঁ দেয়ার ইজ অ্যাভেলেবিলিটি অফ ডিসপোজাল প্রোডাক্টস সাচ এজ এই বিষয়গুলো অপশন প্লেটস গ্লাস যে বিষয়গুলো আছে আপনারা একটু দেখে নিলে এই বিষয়টা বুঝতে পারবেন অ্যান্ড ফাইনালি আমরা যেটা এখানে নিয়েছি সেটা হচ্ছে যে একটা এক্সাম্পল টেনে বলা হয়েছিল এই যে প্লাট গ্লেজ টেম্পোরারি প্লাট গ্লেজগুলো আছে এটা দেওয়া আছে এখানে এই হচ্ছে আমাদের প্রথম পয়েন্ট প্রথম পয়েন্টে আমরা কি নিলাম আমি যেহেতু ডিটেল আলোচনা করতেছি না কারণ অলরেডি আমাদের পাঁচটা ক্লাস টাইটিং টেক্সটি এর উপরে স্ট্রাকচার বেজ আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে স্ট্রাকচারগুলো সাজানো যায় আপনারা হয়তো জানা আছে যেগুলো সো যদি না দেখে থাকেন আগের ক্লাসগুলো খুব তাড়াতাড়ি দেখে নিতে পারেন আমরা প্রথম পয়েন্ট আলোচনা করছি অ্যান্ড দ্বিতীয় পয়েন্টটা যোগ করার আগে আমরা যেটা নেব আর একটা লিঙ্কার্স কি আছে এটা বিসাইডস আমাদের দ্বিতীয় পয়েন্টটা এখন যোগ করবো বিসাইডস এর পরে দ্বিতীয় পয়েন্টটা কি ছিল হুম Uh, there are further disposal products in tissues and toilet papers in uh, instance for every day use for which producing rubbish to ar kichu bishoy ache je gula tissues toilet papers se je amra nitte proyojoniyo je gula protidin byabohar kori e gula obro moyla aborjona korar jonno dhai ache er por arekta point ni amra tin number point e khane jog kore nibo tin number point e je ta amra age likhe rakhchilam packaging er je bishoy ta option ta jog korlam hmm most of products are today's made by plastic firm or which plastic packaging these products are less durable and uh, hardly biodegradable mane poribesh bandob na emon bishoy gulo ekhane tule dhora hocche je plastic er packaging je gulo ache packaging gulo ashole poribesh bandob na ei bishoy ta amra ekhane packaging er point ta ekhane chuk korlam jehetu amader packaging er pore aro kichu point ache te amra aro ekta point newar jonno ekhane linkers jog kore nilam furthermore furthermore er pore amra next point ta jog kore nilam যেটা আছে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট ওয়াইজ আলোচনার ক্ষেত্রে যেগুলো আমরা সাজিয়ে নিতে পারি ইলেকট্রনিক রাবিশের বেলায় যেটা আছে ইলেকট্রনিক রাবিশ যে পয়েন্ট আছিল ওইটা আমরা এখন এখানে এক্সপ্লেন করলাম এইভাবে আপনারা চাইলে খুব সহজেই ওয়ান বাই ওয়ান পয়েন্ট গুলা দিয়ে টপিকটা সাজিয়ে নিতে পারেন এটা হচ্ছে আমাদের বডি ওয়ান আপনারা চাইলে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন অথবা রোডিং পড়ে নেবেন হ্যাঁ এখন সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এই বেলা আমি সর্বোচ্চ ট্রাই করছি ভালো মানের সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য এখন প্রথম দিনেই যে আপনি এইভাবে লিখতে পারবেন এর কোনো প্রয়োজনীয়তা বা নিশ্চয়তা নাই সো আপনি ট্রাই করবেন ধীরে ধীরে নিজের মতো করে লিখার অ্যান্ড ওয়ান বাই ওয়ান স্টেপগুলো মেনটেন করলে দেখবেন আপনি পয়েন্ট ওয়াইজ নেক্সট অপশনসগুলো সেন্টেন্স মেকিং করতে পারবেন খুব সুন্দর সুন্দর লিঙ্কার্স গুলা তৈরি করতে পারবেন লিঙ্কার্স যে সাজিয়ে আপনি কি করতে পারবেন হোয়াট সেন্টেন্স মেকিং গুলা খুব কাভার করতে পারবেন সো ট্রাই করবেন এইভাবে ওয়ান বাই ওয়ান লেখার জন্য অ্যান্ড নেক্সট অপশন যদি আমরা বলি যে বডি টু বডি টুতে যাওয়ার আগে বডি ওয়ানের বিষয়গুলো আমরা একটু আলোচনা করে নিই ফাইনালি দেখি একটু অল্প সময়ের জন্য প্রথমে আমরা লিখলাম টপিক সেন্টেন্স তারপরে লিঙ্কার্স তারপর প্রথম পয়েন্ট তারপরে আবার লিঙ্কার্স তারপর দ্বিতীয় পয়েন্ট তারপর আরেকটা লিঙ্কার্স নিয়ে আমরা তৃতীয় পয়েন্টটা যোগ করলাম অ্যান্ড ফাইনালি আরেকটা পয়েন্টস নিয়ে আমরা কি করলাম ফাইনাল পয়েন্টটা যোগ করে নিলাম মানে পয়েন্টের সাথে পয়েন্ট যোগ করার কাজই হচ্ছে আমাদের বডি ওয়ানের বিষয়টা ওকে সো এখন আসি আমরা বডি টুতে বডি টুতে কি করা যায় বডি টুতে আমরা সেম সলিউশন যেগুলো নিয়ে চিন্তা করেছিলাম ওই সলিউশনগুলো এখন এখানে সেন্টেন্স ওয়াইজ আমরা সাজিয়ে দেবো তাহলে দেখি আমরা সেন্টেন্স ওয়াইজ সলিউশন গুলা কিভাবে নেওয়া যায় সো ওয়েল আসুন শুরু করা যাক আমাদের দ্বিতীয় বডি স্ট্রাকচার যেটা হচ্ছে বডি টু অ্যান্ড এখানে আমরা সলিউশন নিয়ে আলোচনা করার জন্য ট্রাই করব অ্যান্ড আগে থেকে যে ব্রেন স্ট্রিমিং এর পয়েন্টগুলো লিখে রাখছিলাম এজ ইউজুয়াল সুইং অপশনগুলো থেকে আমরা পয়েন্টগুলো নেওয়ার ট্রাই করব এখানে 
प्रथम जो पॉइंट सेंटेंस का निलाम इटा दासन therefore I think यहाँ एक तो different structure maintain करे सेंटेंस आधार नो ट्राई करती so I therefore think that government first of all should raise awareness वही जी awareness एक विषय टा जिता प्रथम पॉइंट हमरे नहीं चला हम जो government ने वहाँ में story करता होगे ये विषय निलाम awareness among the general public thought some campaigning or the mass media जिता उस तरह चल हमरे देखिए television एंड माध्यम में बाग campaigning एंड माध्यम में गवर्नमेंट जितना शोध रहा चोर कोरे था के कुनो क्षेत्रे, तो ये वार्निंग स्टेट तोड़ी कर रहे जनों, कि न प्रथम एक पॉइंट आम्रा शायद नाम से गवर्नमेंट की करते पारे। नेक्स्ट ऑप्शन था शायद नो रागे नवारा कम रहे जिस वाल जितनी ये रहा जाए एक इन एडिशन एक लिंकर एक टा निलाम नवार परे नेक्स्ट ऑप्शन टा जितने निलाम जे रिसाइकलिंग के जे पॉइंट टा चिल्ला मदर वो पॉइंट टेकने शायद निलाम ये गवर्नमेंट शुड मेक सीओ रिसाइकलिंग तो प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज रिसाइकलिंग के करार जो नो गवर्नमेंट आला तो फैसिलिटीज गुला दी थी पड़े वो ऑप्शंस गुला रीयूजर विषय टा बा बार बार जब पुनरा रीयूज करा एनशियर करा ये विषय टा निराजित है पारे अब हम फाइनली जेटा से लॉ इन्फोर्समेंट ये विषय टा से आइनर प्रयोग आइनर प्रयोग कर माध्यमे गवर्नमेंट इक्का करते पारे स्पेशल लॉस में भी बहुत ब्रोड था एनशियर डी रिसाइकलिंग है स्पेशल बॉडी कोड भी फॉर्मे� लोयर आइनर मातु में रिसाइकलिंग के विषय टा बाज जनशक्ति और उत्तर मनुष्य मध्य तोड़ी कोरे दिले वन खेते ही देखा जाए जे इचा लागू फॉर संभव ना था के सो ए पॉइंट गुलाम रा आगे थे कि सेटअप करने निभाए बंग वन बाय वन ऐसे जुबाल लिखे निभो सेंटेस स्ट्रक्चर गुलार पौधों थे हो आई हो आई होप बॉडी टूट आपने रब उसते वर्षन एंड कारण आगर क्लास को लाते ले और सब डिटेल आलो चुना हुए से सो तार बोरो जो दिको नो क्वेश्चन था कि आपने राज जाना थे वरन कमेंटे अवश्य ही एंड फाइनली हमरा जाते हैं बर्न नेक्स्ट ऑप्शन जिता से इटा होते हैं कंक्लुशन में मेथड ऑप्शन टा सो तो भाई अपने दर जाना शुभिदर्त था मैं यार एक तो वर्ड देखने दीच्छी इन एन आर्टिकल इन एन आर्टिकल मानी टू कंक्लूड अमरे शॉप्स में जरा साजिश करी एक तो वर्ड लिखे ना अमरे उठे फाइनल कोरी चाहिए आज पे कारण बार बार चेंज हो रहा एक तो बनानेर एक तो बिशो ऐसे जीता हो तो बाम कुनो शुम उपोषण कर बा कंक्लुशन जेटा आसे इटा सो की लिखना हम कंक्लुशन एक फैत्रे इन जनरल पॉइंट टाइम रा लिखा ट्राई करते हैं अब शुमा जेटा एक उन्हें सेव तार पे दिख रहा हूँ ना ये जनरल पॉइंट को लेती है हम रा लिखते सी कंक्लुशन आई बिलीव विद द पब्लिक अवेयरनेस एंड द स्ट्रिक इनफॉरमेंस ऑफ � मौला हुआ था कि पूरी व्यवस्था के रॉक का कोरा जाए। ये था टेन जनरल पॉइंट ही। अम्मी उमर कंक्लुशन टेस्ट कर दियो। कंक्लुशन ने कोटो गुला पॉइंट लिखा जाए, कोटो गुला सेंटेंस लिखा जाए, ऐनी है। उन्हें केरी प्रश्न आ जाए। सो ट्राई कर बेन एक ता सेंटेंस एर मुद्दे लिखा। कारण एक ता सेंटेंस जो भी एक ता सेंटेंस ही लिखले भालो, होप्स है तो एक तो बड़ा सेंटेंस कुनो समस्या नहीं, तो वे दूसरे सेंटेंस से मोड़ दे लिखा ट्राई कर बन, इटा बेटर, ठीक है सर? आर जरा लाइटिंग स्टाइल तो भालो आसे तरह एक तो बेशी लिखा ट्राई करने शब्द समय, बट बेशी लिख लीजिए बेशी मार्क ताकि तो ना, से बिशुड़ आगे चार्ट पाँच ट क्लस आगे फाइव क्लस जीटा छो वही क्लसगू देखी एंड जेहतु आज के फर्मेट वाइज आलोचनार फैक्ट नहीं फर्मेट गो आगे ही देखिए दिए सो एक द्रुत ने ट्राई कर लई होप अपा बुझते अवश्य अवश्य जी को कमेंट थे जान ठीक है एंड एक छोटो टास्क आज इज यूल दिए थी 
प्रैक्टिस टास्क जेटा आसे उटा लिखे आपने देर आपना रेमेल करते बारें इमेल एड्रेस टा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दवा थाक बे आमरा सब समय इटा इमेल ए फीडबैक दिया थाकी सो प्रैक्टिस टास्क टा की किया आसे देखन एकन आसे as usual uh, you should spend about 40 minutes on this task write about the one question ta. people nowadays change their career in workplace more than ever before tar mane idanin kale manush ager che workplace ebong ki career ta ke change korte se ager che onek beshi change korte se keno eta hocche what challenges do they experience jokhon tara change kore tokhon tara kon dhoroner challenge gula face kore next point ta ki ache what stage these are they are to meet these challenges tara kon dhoroner challenge gula meet kore ওখানে যার পরে ওই চ্যালেঞ্জগুলো মিট করার জন্য বা সলিউশন নেওয়ার জন্য তারা কোন ধরনের স্ট্র্যাটেজিজগুলো মেইনটেইন করতে পারে ওই পয়েন্ট সো ট্রাই করবেন এই প্র্যাকটিসটা কন্টিনিউ করে লিখে আমাদের ইমেল করার জন্য যারা ইমেল করেন আমরা সব সময় ফিডব্যাক দেওয়া ট্রাই করি এজ আর্লি এজ পসিবল সো ইউ আর ওয়েলকাম টু রাইট ইওর টাস্ক এন্ড সেন্ড আস টু কুইকলি সেন্ড আস so thank you so much uh, 29 number lesson problem solution er option uh, i hope apnara idea korte parchen ekhon practice er bishoy apnara googling korle onek gulo practice task pete paren ebol oi khan theke beshi beshi likha try korben at least 5 6 ta likhe nilei dekhben apnader motamoti idea hoye geche ar ei khetre apnara jeta korben चेक करा बेन होय तो बाप ने ईमेल ए सेंड करते बारे नो तो बाप ना देर पोरी चितो कुने एक जन एक्सपर्ट दे दिनी है इटा राइटिंग टे चेक करा बेन कारण राइटिंग चेक करने वाले जन ना जिटा ऑप्शन है सेम शेटा हो बीन पावतें जो दी चेक ना करन अपना त्रुटि गुला बा लैकनेस गुला एक ही जगह पोरे पोरे थ